উপস্থিত সুদীপ ভক্ত মন্ডলী এবং আমার ভক্তিমতী মায়েরা আপনাদের সকলের সিপাত পদ্মে আমার সভক্তি প্রণাম হ্যালো এত কাছে নিয়ে বললে তো অসুবিধা অনাদিরাদি গোবিন্দ পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী সহ সকল ব্রজবাসীর চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি আজ রসুল্লাপুর দেউলি আঞ্চলিক রাস উৎসব কমিটির আয়োজনে আজ আমাদের কবিগান এই সাংস্কৃতিক শুভ সন্ধ্যায় আমি আপনাদের সকলকে জানাই রাস উৎসবের শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন আর সকল ভক্ত মণ্ডলীর শ্রীপাত পদ্মে আমি আবারও আমার সভক্তি প্রণাম জানাচ্ছি এই কমিটির যারা এই উৎসবের আয়োজন করেছেন কমিটির সকল সদস্যের চরণে আমার বিনম্র প্রণতি আপনারা সকলেই আশীর্বাদ করবেন যেন আমরা সবাই সেই আনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হতে পারি আজ রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ভাগবত গীতা চৈতন্য চরিতামৃত সমস্ত শাস্ত্র সমন্বয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন যেন আমরা সেই প্রেম রস আস্বাদন করতে পারি এই রাধারা নিচ্ছি চরণে আমার মিনতি তাহলে প্রথমে একটা গান গে আমি শুরু করছি জয় রাধা রানী জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রীতি প্রেমা Oh 
आलोचनारृत्ान आद्यपान्त चूड़ान सिद्धान सुनते मन ही कमना निशिकान्त सरकार व्यक्ति परिचय धार प्रतिपक्ष कवि असीम सरकार अपनारा चीन सर्वजन दूजन एक ही ग्रामे थी दादा भाई डाका डाकि प्राणे प्राणे माखा माखी एक आत्मार ही बंधन आज से सम्पर्क रेखे दूरे निशिकान नाम से भूमिका करते चाह धरम क्यों अपन दिखे आना स्वनमे कख कवि गान है ना यही सर्वानंद दास नाम कर लम धारण प्रतिपक्ष कवि जिन जोगानंद गोस्मी हबें सम्पर्के गुरु और शिष्य मिलन शिष्य भूमिका नहीं आज जब कवि गान गए और असीम बाबू के जोगानंद गोस्मी गुरु भूमिका दिए कि प्रश्न करब निवेदन अपनारा जत आज्ञानी बर्ग आज लाभ कर से प्रमसर्ग अपारा बसे बसे करबा कर देख शुरू कर लर्म जीवन जो दीक्षा नीते जा गुरुदेव डाक दिए बोलें ठाई बाबा मन दिए कथा शोन ये ग्रंथ गुली दिल ग्रंथ गुली घर तु क्यु मनोज सहकारे कर पठन क्यों शास्त्र संग मान साधु संग तथलिबे प्रेम तरंग प्रसंग आगे जाना तर सदन ये ग्रंथ गुली तु अपन घरे ग मन दिए क्योंकि कर भी अध्ययन बोली अपना दिखे बराबर ही ग्रंथ गुली सारा रि धरे अध्ययन करी कंतु ए भाव तक करी अध्ययन शास्त्र ग्रंथ सब फिर हमारे संशय जागरण से संशय निदर्शन स्तरे पुनर एलम तुम्हारे धारे एक तुम्हारे किस कथा करब आलापन क्यों भागवत मध्य देखते पाई तुम्हारे जिन्हें अनिंद सुंदर कानाई ना कि सर्व कारण कारण क्यों ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनदि आदि गोविंद सर्व कारण कारण जिन परम ईश्वर से ही कृष्ण नटवर एट भागवत भीतर स्कंद पुराणे कर बर्णन और भागवत लेखा अपन दिखे देखा तई बाबा तुम्हारे कर निवेदन तेल कृष्ण ही हलो जगत बड़ भावना आज जगत दृढ़ कृष्ण जो विश्वजगत कर सृजन 
এবং তিনি শুধু ব্রহ্ম নয় কি সিদ্ধ বাচক শব্দ নষ্ট নিবৃত্তি বাচক তৈরৈকন পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যবিধিয়তে কৃষ্ণ শব্দটা বহুবাচক শব্দ হবে ও তাহলে আরো একটু সামনে আর বেশি দেখে তো আর কোনো লাভ নাই আমার চেহারা নহে ভালো রূপটা তো একেবারে কালো এই জন্য শুধু দেখা দেখি হলে তো হবে না তাই আপনাদের কাছে করি বর্ণনা এইবার আমি আপনাদের পাত পদ্মে করি নিবেদন তাহলে আমি শ্রীগুরুর চরণে গিয়ে আমার ওই শাস্ত্র গ্রন্থের যা আহরণ করেছি তাই নিয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম উত্থাপন যে কৃষিজ্ঞ বাচক শব্দ নষ্ট নিবৃত্তি বাচক তৈরই কান পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্য বিধিহতে কৃষ্ণ শব্দটি বহুবাচক শব্দ ধারক শক্তি যাকে বলা হয় অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মেরও ব্রহ্ম তিনি হলেন পরম ব্রহ্ম এই জন্য তার প্রতিলম কূপে কোটি কোটি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত রয় এই পরম ব্রহ্ম বলে যারে খুলে বলি আপনাদের ধারে সেই কৃষ্ণ আপনাও ধরে বলেছেন গীতয় সর্বধর্মান পরিচর্যাং মামিকাং শরণাং ব্রজ অহংতাং সর্ব পাপে ভৌমস্বামী মা সূচ হে অর্জুন সকল ধর্ম দিয়ে ছেড়ে সকল ধর্ম কর্ম দিয়ে ছেড়ে যে একমাত্র আমার আশা করে আমার চরণে শরণাপন্ন হয় আমি কৃষ্ণ দয়াল হরি তাকে কৃপা করি আমি নিজে কৃপা করে তা আমার চরণে তাকে দেই আশ্রয় তাহলে দেখুন সেই কৃষ্ণ জগতে খুলে বলি আমার সাক্ষাতে তাহলে ভাগবত গীতার পাতে একই কথা লেখার হয় কিন্তু ওই গুরুদেব আরো গীত গোবিন্দ দিয়েছিলেন ধরিয়ে যখনই সেই মন দিয়েছে গীত গোবিন্দের ভিতরে গীত গোবিন্দ পড়িয়ে কিন্তু আমার অন্তরে জেগেছে সংশয় কেন দেখলাম গীত গোবিন্দের মধ্যে যিনি কৃষ্ণ শ্যামনীল পদ্মে ওই যে রাধারানি কিন্তু মানমঞ্চে বসে রয় গোবিন্দ আমার রাধারানির কাছে গেল তখন চরণ ধরিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছিল যে হে রাধারানি তোমার এই চরণ যুগল তুলে দাও আমার মাথায় দেখলেন গীত গোবিন্দে লেখা আছে আপনাদেরও দেখা আছে আমি কিঞ্চিত তার দেব পরিচয় বললেন বদসী যদি কিঞ্চি দবি দন্ত রুচি কৌমদি হরতি ধর তিমির মতি ঘরম স্ফুরত ধর সিধবে তব বদন চন্দ্রমা রসৈতি লোচন চক্রক হে রাধারানি তুমি যদি কিঞ্চিত কথা বলো তোমার এই দশম পঙ্ক্তির মনোহর যতি স্বরূপ আমার অতি ভয় রূপ তিমিরকে নাশ করবে তাহলে প্রিয় ছিলেন হে প্রিয় চালুশীলে মন সময়ী মান মনি দান সপদি মদন দহতি মম মানসং দেহি মুধ কম দহি মুখ কমল মধু পালন হে প্রিয় তুমি অত্যন্ত চারশীলে মান পরিত্যাগ করো তুমি আমার কথা ধরো তুমি আমার এই মদন রূপ যাতনাকে দুঃখ দুধ করো তোমার এই অধর সোদা করে ইয়ে পান এইভাবে কৃষ্ণ ভগবান রাধার স্মরণ নিয়েছেন রাধার চরণ তারপরে বললেন কি তমসী মম জীবনং তমসী মম ভূষণং তমসী মম ভব জলধি রত্ন ভবতু ভবতি হোমহি শততমনি শততমতি হৃদয় মনি যত্ন তাহলে তুমি তুমি আমার জীবন তুমি আমার ভূষণ তুমি এই সংসার রূপ সাগরে আমার রত্ন স্বরূপা দেখেছে তোমার ওই অধর্ষতা পান করতে দাও আমি শীতল হই শেষ পর্যন্ত বললেন কি শেষ পর্যন্ত বলেছেন স্বরগর লক্ষণ্ডনাং মমশিরসি মন্ডনাং দেহি পদ পল্লব মুদরং শ্রী রাধে হে রাধারানি তোমার এই রমণীয় পদ পল্লব ভূষণ স্বরূপ আমার মস্তকে অর্পণ করো ইহাতে যে শুধু আমার মস্তকের শোভাবর্ধন হবে তাই নয় যে মদন রূপ যাতনা আমাকে অহর্নিশি দহন করছে তার নির্বাণ হবে তাহলে কি বললেন যে তোমার এই স্বরণ যুগল মানে তোমার ওই পা দুখানা আমার এই মস্তকে তুলে দাও দেখলেন এই সমস্ত কথা কিন্তু গীত গোবিন্দে দিয়েছে বক্তৃতা যিনি বিশ্বপাতা জগৎপাতা কৃষ্ণ নারায়ণ 
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে নিজেই ডুব দিয়েছেন তার ভিতরে লীলাময় রূপ ধরে যিনি এই বিশ্ব জগৎ জুড়ে লীলা করেন অনুক্ষণ তাহলে সেই কৃষ্ণ রাধা রানীর চরণে পড়ে এভাবে কিন্তু মিনতি করে চরম ধরে শেষ পর্যন্ত বলে তারে তোমার এই পদপল্লব ভূষণ আমার মস্তকে করো অর্পণ হে রাধা রানী আমার মাথায় তুলে দাও তোমার এই রাতলু চরণ তাহলে কেমন হলো হে গুরুদেব নিবেদন করি তোমার পদ নখরে এইখানে গেছি কিন্তু আমি সংশয়ে পড়ে যিনি এই বিশ্ব জগতের কর্তা কৃষ্ণ নটবরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে নিজে তার মধ্যে তিনি লীলাময় রূপ ধরে খেলায় হয়েছেন মগন সেই কৃষ্ণ চিকন কালা অনন্ত বিশ্ব জুড়ে খেলিছেন খেলা তার প্রতিটি লম কূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি সর্বক্ষণ তাহলে এই যদি হয় এত বড় সেই শ্রীকৃষ্ণ পড়েছেন রাধা রানীর পায় ও বাবা তুমি তো আমাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা করলে অর্পণ আমার কথা লও আজকে তোমার এই মন্ত্র ফিরে এলাম হ্যাঁ তোমার এই মন্ত্র তুমি ফিরিয়ে নাও এদিকে তুমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দাও আর গ্রন্থ একখান আমার হাতে তুলে দাও আমি করলাম পঠন দেখলাম সেখানে রাধা রানী হলো সকলের উপরে সেই শ্রীকৃষ্ণ জগতের কর্তা হয়ে তার চরণ ধরে এমনকি তার মাথার পরে ধরেছেন রাধা রানীর যুগল চরণ এই জন্য তুমি জবাব দেবে দৃঢ় যে রাধা বড় না কৃষ্ণ বড় এই দুয়ের মধ্যে কে হবে উত্তম রাধা কৃষ্ণের ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ হবে চরাচরে আমি তাই তোমার চরণ পরে প্রথম প্রশ্নখানা করলাম নিবেদন আমি বেশি কথা বলবো না কেননা বুড়ো মানুষ বিরক্ত হতে পারে মন এই জন্য অল্পে অল্পে আমার গুরুদেবের চরণ ধরে নিবেদন করবে এক এক করে আমার প্রশ্নগুলি তারে করব নিবেদন এরপরে চৈতন্য চরিতামৃত দিলে তুমি আমার হাতে ওদিকে লেখা আছে ভাগবতেরও পাতে ভাগবতেও বলেছেন ত্রিষা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বর্ণন ত্রিষা কৃষ্ণ সাঙ্গ পাঙ্গস্ত পার্শ্বদাম যজ্ঞ এই প্রায় সংকীর্তানায় কলিতে গিয়া সংকীর্তনের ভিতর দিয়া কলির জীবকে করিবে উদ্ধার তাহলে যিনি ব্রজের কৃষ্ণ চিকন কালো এই জন্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল চৈতন্য চরিতামৃতে করেছে লিখন দেখেছেন এই যশোদা নন্দন যে শশী সুত হলেন সেই আর বলরাম হইলেন নিতাই জয় নিতাই জয় নিতাই তাহলে দেখুন যশোদা নন্দন যে শশী সুত হলেন সেই মানে নিমাই যশোদা নন্দনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহলে বৃন্দাবনে যেনি কৃষ্ণ চিকন কালো এইবার নদী এতে শশী সুত নিমাই হলো আর বলরাম হলো নিতাই ও বাবা তাতে আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমার যেখানে জেগেছে সংশয় তাহলে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চিকন কালো যদি গৌর হইয়ে নদীয়া এলো আবার সেই গৌর কৃষ্ণ 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 বলে কাদে কিসের দায় এই আমার দুই নম্বর প্রশ্ন খানি আমি সবার সমক্ষে ধরলাম টানি যিনি কৃষ্ণ চিন্তামণি ছিলেন ব্রজালয় তাহলে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চিকন কালা এইবার নদীয়াতে এসে করে খেলা তবে যদি এই গৌর সেই কৃষ্ণ হয় তাহলে কৃষ্ণ 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 বলে কাঁদে কিসের দায় এই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ধরি আমি জিজ্ঞাস করলাম আমার গুরুদেবের গোছরে এইবার তৃতীয় প্রশ্ন চরণ করে পরে আমি করব নিবেদন এই যে গৌর নিতাই দুই ভাই তাই তো আমরা জানি সবাই এই নদীয়াতে হরিনাম বিলাই দেখেন আগে কিন্তু নদীয়াতে পঞ্চতত্ত্ব বলে যারে খুলিয়ে বলি আপনাদের ধারে এদের সঙ্গে করি গৌর নিতাই একত্রে হরে কৃষ্ণ হরে হরে তখন এই নদীয়াতেই হরিনাম বিলাই এরপরে কি হলো এরপরে গৌর যদিও একটা বিয়ে করেছিল সেই স্ত্রী মারা গেল মানে লক্ষ্মী প্রিয়াকে সৎপ্রদংশনে হারালো অর্থাৎ সৎপ্রদংশনের লক্ষ্মী প্রিয়া মারা যায় এরপরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে খুলে বলি আপনাদের ধারে 
তাহলে মহাপ্রভু সংসারে দুটি বিয়ে করেছিলেন নদীয়ায় এরপর কিন্তু সংসার ছেড়ে গেল আবার ওদিকে নিতাইকে দুই বিয়ে দিল বসুদা আবার চান্নবি যাতে বলা হয় এই দুই পত্নী আছে ঘরে খুলে বলি আপনাদের ধারে সেখানে আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে এটা কিন্তু মিথ্যা কথা নয় তাহলে নিতাই হলো গৃহবাসী আর ওদিকে গৌর হলো সন্ন্যাসী ও বাবা এই তো আমি পড়ে গেলাম সমস্যায় তাহলে কলির জীব কাকে অনুসরণ করবে বলো এই কলির জীব কার সাথে যাবে কার পথে যাবে বা কার কাছে গিয়ে পাইবে আশ্রয় এই যে গৌর যে সন্ন্যাস নিল আর নিতাই কিন্তু সংসারী হলো দুটি বিয়ে করে কিন্তু আটটি সন্তানের মধ্যে সাতটি বেছে রয় তাহলে এই দুই স্ত্রী বসুধা জাহ্নবী আর সাত সন্তান আছে ঘরে নিতাই এইভাবে সংসার করে দেখেছেন আর গৌর সেই সংসার আদি সকল ছেড়ে মাতা প্রিয়াকে তেজ্য করিয়ে উনি কিন্তু বৃন্দাবনে ধায় সন্ন্যাসী হয়ে গেল আপনাদের সকলেরই কিন্তু জানার হলো এটা মিথ্যা কথা নয় তাহলে একজন হলো সন্ন্যাসী আর একজন রইলেন গৃহবাসী তাহলে কলির জীব কাকে অনুসরণ করবে এই আমার তৃতীয় প্রশ্ন ধরে দিলাম তোমার রাঙা পায় বাবা বেশি কথা নয় অর্থাৎ এই দুই ভাইয়ের কাকে অনুসরণ করলে পরে কলির জীব পরম প্রাপ্তি পেতে পারে আমি তৃতীয়বারে এই তিন নম্বর প্রশ্ন আমি তোমাকে ধরে দিলাম এ সময় যাক তাহলে আর বেশি কথা বলবো না এইবার ছোট্ট একখানা গান গেয়ে প্রথমবারে আমি অল্পে অল্পে করে দেব সাই আমি তো মাকে যে পাব হরি সে
गुरुदेव सभा प्रेमानंदे भक्त बृंदे सर्वप्रथम दादू गुरु परमश्व देव पागल विजय सरकार गान दिए दयाल तुम्हारे का जख थी हृदय भरे तुम कत लगे हमारे जीवगण ध्रुव मोक्ष पाए 
মুন্ডে একবার হরি বল নাম দুর্বলের বল নাম দিনে কি আছে বলে ভাব সংসারে যেজন করে হরি চিনতে হরি করে তার চিনতে অন্তে জীবকে নিয়ে যায় সে ভব সিন্ধু পারে তাই বলি মন রসনা তেজের বিষয়ে বাসনা কেলে সোনার উপাসনা কর সার ওই যে হরি দীনবন্ধু পাইলে তার কৃপা বিন্দু ভব সিন্ধু সেদিন হবি পার রাধে মনশিক্ষা করে শেষ বক্তব্য করিব পেশ সবিশেষ সবার মধ্যে জানাই নিবেদন রসুল্লাপুর রাসের গান বহু পুরানো অনুষ্ঠান আমি বহুবার এই সবস্থান দিয়েছি দর্শন এবারও ছেলে পেলের প্রাণের টানে যোগ দিয়েছি কবি কবি গানে নিশিকান্ত সরকার আর অসীম দুইজন দাদা সর্বানন্দ ধরে নাম দাঁড়াইয়েছে সবাধান আমাকে যোগানন্দের ভূমিকা করেছে অর্পণ ছোট ছোট বাজাবার কথা যোগে যার আসে আনন্দ তার নাম যোগানন্দ আর সকল কাজে যে যার হয় আনন্দ উদয় সে সর্বানন্দ বটে আমি বলি সভা তো অটে আমি প্রণাম জানাই সেই শিষ্য হলেও সর্বানন্দের পায় হরিবল অসীম নামটি দিয়ে ছাড়ি এবার কবির পাল্লা ধরি যোগানন্দ নামটি আমি করি আগ্রহণ যেভাবে প্রশ্ন দান করে গেছে সবাস্থান এক এক করে ধরে ধরে করিব খন্ডন এই গানের মধ্যে দিয়ে আমার কিছু জবাব দিতে বাসনা আসে সিটি তাই গেলাম আগেই ভূমিকাতে সভ্য সবার খাই গানখানা করে শেষ সবাই করে ভূমিকাতে প্রবেশ আমি একটু সুরপাশালির মধ্যে বলতে চাই এই যে ছন্দে ছন্দে কথা বলি আমার এই ছন্দাগুলি এর নাম সুরপাচালি শুনিবেন সবাই প্রথম প্রশ্ন করেছে দান সর্বে সর্বা কৃষ্ণ ভগবান সর্বশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাই গীতা কিংবা আসে ভাগবত তাতে দিয়েছে অভিমত কৃষ্ণে ঊর্ধ্বে আর কেউ নাই যখন গীত গোবিন্দ খানা পড়ি গেলাম আমি গর্তে পড়ি রাধারানীর চরণ ধরি কাঁদি সে কানাই বলে নাই তাহলে রাধা বড় না কৃষ্ণ বড় গুরু তুমি মীমাংসা করো এই প্রশ্ন করে গেছে তার এবার সেই প্রশ্ন ধরে জবাব আমি দেবতারে এই জন্যে ধরে চিপাগল বিজয়ের গান তোমার কাছে যখন থাকি হৃদয়ে ভরে তোমায় ডাকি তখন কত ভালো লাগে আমার তোমার কাছে যখন থাকি হৃদয় ভরে তোমায় ডাকি তখন কত ভালো লাগে এই যে একটা গানের মাত্র একটা লাইন এইটা যদি কেউ ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারে গবেষণা করতে পারে এইটার উপরে ডক্টরেট হতে পারে জানেন ঈশ্বরের কাছে থাকার পদ্ধতি কি আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন বৈষ্ণবের কাছে বাবা বলুন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছে তাকে আমি করতে চাই দর্শন আমার কাছে বলুন দেখি বৈষ্ণব ঠিকানা দিতে পারবে নাকি বলুন আপনারা আছেন ভক্তগণ 
বাবা আপনি তো কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেমাসক্ত কৃষ্ণ নামে অনুরক্ত আপনি বলুন না আমি কৃষ্ণকে একটু করব দর্শন সাধু মানুষ যারা কি বলবে তারা বাবা যদি কৃষ্ণকে দর্শন করতে চায় তাহলে কৃষ্ণ নামে আশ্রয় করে না নাম আশ্রয় করো কেন বীজের মধ্যে বৃক্ষ যেমন চোখে না যায় দেখা কৃষ্ণ নামের মধ্যে আছে তেমন কৃষ্ণ মূর্তি আকার যে যার ভক্ত সে সেই নামের কথা ভাববেন যে হরি ভক্ত সে ভাববেন ওই হরি নামের মধ্যে হরি চান যে কালী ভক্ত সে ভাববেন ওই কালী নামের মধ্যে কালী বুঝতে পারছেন কি বলছেন নামের মধ্যে তিনি বাস করেন যেমন একটা বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে ঠিক নামের মধ্যেও নামই থাকে এই জন্য নামের সিদ্ধান্ত কি লেখা রয় নাম কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিজ্ঞান্ত নাম নামি নাম নামি অভে কিন্তু কথা এখানে পাগল বিজয় সরকার বললেন আমাকে ভালো লাগে নিজের নিজেকে ভালো লাগে কখন যখন তোমার নামে ডুবে থাকি তখন এই প্রত্যেকটা কথা বোঝার মতো বুঝতে হবে খোঁজার মতো বুঝতে হবে নিজেকে শুধু ভালো লাগে তাই নয় তোমার সুন্দর ভাবি ভাই দর্শন সুন্দর পবন সঞ্চারে সুন্দর ভবন জীবন যৌবন সুন্দর বন বসন্ত বাহারে তোমার কাছে যখন থাকি হৃদয় ভরে তোমার কাছে তখন শুধু ভালো লাগে তা না তোমার এই ভুবনটাকে আমার ভালো লাগে যা দেখি তাই ভালো লাগে সুন্দর ভুবন দর্শন শ্রবণ যা শুনি মধুময় লাগে সুন্দর পবন সঞ্চারে দেখি যে সুন্দর বাতার বইছে সুন্দর ভবন জীবন যৌবন সব সুন্দর সুন্দর বন বসন্ত বাহারে সারা জায়গায় বসন্তের আনন্দে ভরে যায় কিসে তোমার নামের মধ্যে যখন ডুবে যায় তখন আমার খুব ভালো করে শোনার চেষ্টা করো কোন একদিন কাজে লাগবে যা যা বলে যাচ্ছে দশ বছর গুরুর পায়ে তেল দিয়ে যা না পাবা একদিন কবি গান শুনলে তাই নিয়ে বাড়ি যাবা এটা কোনো অহংকার কথা না ভালো করে শোন আর আজকাল গুরুরা তো পয়সা আদায় করা গুরুই বেশি কানে দাও ফিস ফিস আর মাসে মাসে চাঁদা দিস আমার এক শিষ্য আসে আজকে বলতে যাও বাবা আমাকে বাড়ি গেলিয়ে না একটু চলো তাহলে সময় নাই আমি তো তোলা আদায় করা গুরু না আমি খাটিয়ে খাই গান গাই আমার লাঞ্চ হাট ব্রেন একসঙ্গে খাটে তার দ্বারায় খালি আমি বাঁচি না আরো বারোটা সংসার বাঁচি আজকে থেকে না বোঝো না আর ওই গুরুকে কোনো কাজ নাই ভাবে শিষ্য বাড়ি যাই ওই জায়গা দিয়ে আমাকে নদী আর গুরু ভালো কি হ্যাঁ সত্যি কথাটা কি এটা মহাপ্রভু আরে বাংলার গুরুই ভালো যা সব কয়টারে ভালো কই দিলাম যা ওই ভাই রাগিয়ে যাবে নি নয়তো যে ওই করে সে তো বুঝতেই পারতিছে এই যে খোঁচাচ্ছে আমারে একটা কথা মনে রাখবেন সদগুরু চেনার একটাই লক্ষণ বলে দিয়ে যাচ্ছি এর সহজে চিনতে পারবেন ছোট একেবারে সহজে 
সে কি ভক্ত ওদের জানার দরকার নাই কালি ভক্ত কৃষ্ণ ভক্ত রাম ভক্ত হরি ভক্ত যে ভক্ত যে গুরুগিরি ব্যবসা করে খায় সে কোনোদিন সদগুরু নয় 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 যদি দেখেন যে গুরুগিরি ব্যবসা সে সদগুরু না সদগুরুরা আপনার কাছে একটা পয়সা চাইবে না কখনো কোনোদিনও চাইবে না কিন্তু মানুষ তার পিছনে দেবার জন্য দৌড়াবে বাবা আমাদের এদিক আশ্রম করো আমি দশ বিঘে জমি দিচ্ছি আরে রাখ তোর আশ্রম ক্রমে গুরু গুরি ব্যবসা ওদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে কোনোদিন কিছু হবে না কিছু হবে না কারণ ওদের ব্যবসা অন্য কোন কাজ করে না খালি গুরুগিরি ব্যবসা করে ঘুরে ঘুরে খায় দীক্ষা দিতে আসলে আগে জিজ্ঞেস করবেন গুরুদেব করেন কি দীক্ষা তো দেন কামড়া করেন কি সেইটা কন কেন আমি তো গুরুগিরি করি কালি হরি হরি আপনি যান বুঝতে পারছেন কি বলছি কথাটা এরকম টাটকা কথা বলার মানুষ কম পাবেন আমি বলে যাচ্ছি চ্যালেঞ্জ করে পারফেক্ট কথা বুঝতে পেরেছেন হরিবল হরিবল তাহলে নামের মধ্যে নামি আছে আমি সিদ্ধান্ত দিলাম আপনাদের কাছে আমার কথা নয় শাস্ত্রের কথা দিয়ে দিলাম পরিচয় কিন্তু নামি পাবো কি করে নামের মধ্যে আছে নামি কি করিয়া দেখিব আমি এই জায়গায় রাধা রানীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্তায় সেই রাধা প্রেম না জাগিলে নামে নামি পাই না কোন কালে তাই কৃষ্ণ চন্দ্র রাধাকে প্রেমের গুরু বলে প্রণাম করে পায় জীবের প্রাপ্তি তো কৃষ্ণ পরম গতি কৃষ্ণ বাবা শোনা ভালো করে কিন্তু কৃষ্ণ পাবা কি করি কৃষ্ণ পাবা কি করি এই জন্য পাগল বিজয় সরকারের গান আছে নামে তে প্রেমে ভাসাবে তাতে কামে রো কামো না যাবে হৃদি মন্দিরে দেখতে পাবে প্রাণের ঠাকুর প্রাণারাম আছে না তাহলে প্রেম হলে পাবে প্রেম তাহলে আমরা তো বিভিন্ন জায়গায় যাই হরি নামে মাতাম দেই হরে কৃষ্ণ নাম শুনে কান্দি গড়া গড়ি দেয় তাহলে আমাকে প্রেম হয় নাই এত সত্যি কথা কব কব কৃষ্ণ বলে কান্দা মানুষ খুব কম আছে হয়তো কারো গেছে স্বামী মরে কারো গেছে বহু মরি কারো স্বামী থাকে দূরে কৃষ্ণ কে পেলাম না হা কৃষ্ণ Hey, 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 hey. 
मतुआक्त सजा साधु बस सर्वनाश शक्ति मान और भक्ति मान एक ना कमे जाटारी वृंदावने जख जाबी राधे 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 कृपा करो कृपा मान कि तुम्हार प्रेम हमार मध्य जगह तो कृष्ण के पा गल्प कब ना कि रसर कथा कब खाली तत्व कथा सुनते सुनते मानुष जान एक कैम कैम हो जाए हसाई हेलो हेलो शुरश 
অধিকাংশ বুঝতে পারছো বাবা শ্বশুর বংশ অধিকাংশ নিজের শ্বশুর কাকার শ্বশুর মেশিও শ্বশুর পিসিয়ে শ্বশুর শ্বশুরের শ্বশুর তোষ্য শ্বশুর খালি শ্বশুর নতুন নতুন গেছে জামাই সবাই পাইছে ভালো ভালো খাবার খাওয়াইছে আর জম্বের খাওয়া খাইছে কত কি যে খাওয়াইছে রে বাবা হ্যালো একটু কম কম হয়ে গেল কেন ভালো ভালো খাবার দিয়েছে একটু একটু টোন বেশটা বেশি আছে অনেক কিছু খাইছে শ্বশুর বাড়ির খাওয়া ওরা লাগে না কওয়া আপনার এত খাইছে একটা আলাদা যত্ন না শ্বশুর বাড়ি কিন্তু বেশি দিন থাকবেন না তাহলে কিন্তু মাসার খুঁটির নিচে যত্ন চলি আসবে মাসার খুঁটির নিচে বলেন জামাই গেছে তো দুধ দেশে প্রথম দিন এত গাঢ় দুধ অবশ্য দেখি কেমন গাড়ো ওর বাবার কাছে শুনিছে দুধ গাড়ো হলি বাসের উপর এরকম এক ফোটা লাগাই দিলে একটুও পড়বে না জল মিশনে থাকলে বাইয়ে আসবে কেমন জ্বালান জ্বালাইছে এক ফোটা দেশে একটুও নড়ে নাই ফাইন দুধ খাতি ও জুত এ শুনিয়ে রাখ এক ইঞ্চি করিয়া সর পড়ে সবাই খাতি যাই না সেই নেবার না সবার হজম হবে না সবাই একবার বাংলাদেশে যাইয়া ওই রকম দুধ খাইয়া সব কয়টা সেরে হয়েছে মানে আসরে যাবে কোন কায়দা সত্যি একবার চোখ শুয়ে করছে একদম কদম বাড়ি গণেশ পাগলের আশ্রম এখন তিন তিনি যাও ভালো দুধ দিছে এখন জামাইয়া যায় না মোটে এইবার দুধি জল মিশন অরম বইছে মানে জামাই ফোটা দিয়ে দেখে যে কিছুটা নামছে দেখছে জল পড়তেছে দিন পনেরো যখন হয়েছে এবার ফোটা দিয়ে দেখে একেবারে মাসার খুঁটি তলায় বাইয়ে গেছে মনে মনে ভাবে তাই ভালোবাসার নাই খুঁটির তলায় চলে গেছে রে ভাই বেশি দিন থাকবা না অল্প দিন থাকবা ফোটা দিলি জায়গা মতো পাবা কি খারাপ কথা করছি না তো না না রস পায় কত এত সময় এত সময় পরে রস পাচ্ছে এবারে ভাবছেন নাকি যে আমার রস শুকোয়ে গেছে বয়স চৌষট্টি পড়িছে রস শুকোয় নাই আর তাছাড়া খেজুর গাছ যত বুড়ো হয় রস তত গাঢ় হয় জানো না মোটা মোটা ফোটা কাটে আটা আটা মিটিয়ে বোঝো না দেওয়ানি এখন ভালো ভালো খাবার পরে কিন্তু একটা জিনিস একটু অসুবিধা করে কলার ডালটা যদি অত না খাতো কলার ডাল হচ্ছে তেল তেলিয়া ও পেটে যাইয়া ক্যাল ক্যালাইয়া সব কয় ডারে নিয়ে ক্যাল ক্যালাইয়া নিচে দিক নামিছে আর গ্যাস হয়ে গেছে একদম তুমি নাকে কাপড় দিচ্ছ কেন গ্যাস হয়েছে কইছি র্যান্টেক খাবে ডাক্তার সেলিয়ে না ডাক্তার এইবার বাড়ির দিক রওনা হয়েছে উঠবি তো অফিস টাইমে মিনি বাসে উঠিছে একে তো অফিস টাইম বুঝেছেন আর এদিকে মিনি বাস আর এদিকে বেটের মধ্যে কাজ বাটবুট 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 পেটটা ফোলা ফোলা ভাব হয়েছে ঘুম ঘুম করতেছে আর যখনই মিনি বাসে ব্রেক করতেছে ওই পেট ওই আর একজনার গায়ের উপর চাপ রাখতেছে আর ভিতরে যে বাতাস ও কি বসিয়ে থাকবে চাপ লাগে আমার না এসব বাজে কথা ভাল লাগে না আমার লজ্জা করে কেমন ওই বুড়ি কয় কও 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 আমি মোটে বলতাম না এখন একদম মুখ ডাকিয়ে বইছি আবার যে বেশি চাপ লাগছে বেরোয়ে গেছে 
स्वयं आविर्भव है नाई वायु निस्सरण हो पायुदारे थामे जगहर मत भागा पा बेर टूम दिल रेवाज देखो माइक बाड़ा कर बेरोसर राधारे प्रेम गुरु बला क्या राधा प्रेम ना जागिले कृष्ण पाए नाक जान गंध नाक मध्य जाए ढुकी व्रजबासी राधा रानी सदा दे जय आत भक्त भक्त ज्ञानी गुणी एक बार सबाई करो राधा जय I'm gonna make it. 
করেছি যদি আজকে কবি গানের প্রসঙ্গ ওখানে না এই প্রেমটা দেবার জন্যই বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর এসেছিলেন আমরা এটা বুঝি না বলে বৈষ্ণব আর মতু আর দলে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে কি বলছি বুঝতে পারছেন যদি প্রকৃত মতুয় তত্ত্ব বুঝতে হয় কবি রসরাজ তারক সরকারের মহাসংকীর্তন আর আমার প্রভুপাদ প্রেমিক চূড়ামণি অশ্বিনী কর্তার হরি সঙ্গীত ভালো করে পড়ো আমি হরিলীলাম মৃতের কাছে যেতে বললাম না একটা গান আছে না পাগল হতে আমার বাকি আছে কি কার গান আমার লেখা তার এর শেষ পদে কি বলেছে নিত্য ধামে গোপীর প্রেমে সহজ পাগল হরি চান আছে না নাকি আমি বানাই বলতেছি নাকি নাকি নিত্য ধামে গোপীর প্রেমে সহজ পাগল হরি চান সেই পাগলের জন্য হয় উন্মত্ত পাগল গোলক চান আছে তো নাকি মাঝখানে একটা পদ আছে সাইজি যেদিনই রাইজি বলে হাই ছেড়ে করা নিলে গোপীর ভজন রাগের করণ ঠাহর পেলাম সেই কালে ওই যে বৈষ্ণবরা বলে না যদি গোরা নাই আসি তো কেমন হই তো ভজন শিখা তো কে রাধা রস সীমা ব্রজন মহিমা জগতে বিলাতকে ঠিক একই কথা তার পুষাই বলেছে সাইজি যেদিন রা সাইজি মানে চৈতন্য মহাপুর সাইজি যেদিন রাইজি বলে হাই ছেড়ে করা নিলে গোপীর ভজন রাগের করণ ঠাহর পেলাম সেই কালে আমার তার কথার কত গান আছে তারক কয় পাগল যারা গোপি তারা ধৈর্য তোরা সেই পাগলে সেই গোপি ভা বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না ও বুঝলি কি হবে নে বাড়ি যাইয়ে ওই মতো বৈষ্ণব গুত গুতি বাঁধবে নেই বাঁধবে নেই মালা নিয়ে জ্বালা বাঁধবে নেই ওনার গলায় আসার মালা ওনার গলায় তুলসির মালা মরিয়ে গেলি কোনো মালা সাথে যাবে না নে সব ন্যাংটা করিয়ে তারপরে শ্মশানে তুলবে নে এই বোধটাই আমাকে নাই মরিয়ে গেলাম আর পাবো না যা যা করো করি বেরোবি কয়ে তো গেলাম এতদিন বোঝে না তো বোঝেন এই জন্যে প্রেমিক যে হবে ওরে বাবা রে বাবা যে স্কুলে যে ভর্তি হবে সেই স্কুলের একটা পোশাক আছে না আলাদা তুমি কোন স্কুলে পড়ো আমি রসুল্লাপুর হাই স্কুলে পড়ি তার একটা ইউনিফর্ম আলাদা আছে তুমি কোন স্কুলে পড়ো বলে আমি তো ওই যে নিমতলা হাই স্কুলে পড়ি তাকে একটা আলাদা পোশাক আছে না যখন বোর্ডের পরীক্ষা হবে তখন পোশাকে কাজ হবে কথা কও পোশাক করে একবারে ছবি তুলে যে খাতায় লাগাই দিয়ে আসলি মাস্ক পাবে কেন পাবে না কেন ওই জায়গায় তুমি লেখাপড়া করিস বছর বোরে কেমন তার প্রমাণ দিতে হবে প্রশ্নের উত্তর করি আর পরীক্ষার সময় কেউ স্কুলের স্কুলের পোশাক পরে যায় নাকি কোনোদিন কথা কর না কেন আর আমরা সেই পোশাক নিয়ে মালা নিয়ে গন্ডগোল বাদাই দেখতে হবে মূল দর্শনটা কি শ্রী চৈতন্যের দর্শন ব্রজের দর্শন যা হরিচাঁদের সেই প্রেমের একই দর্শন আলাদা কিচ্ছু না আমার অশ্বিনী কত্তার গানেও রয়েছে অহুই তুকি প্রেম ভক্তি কই ঘটল অবলার ভাব মুক্তি রাশে আছো বসে হলো না সেই ভক্তি লাভ খাটি মতু আর খাটি বৈষ্ণবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই 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 পার্থক্য কাদের মধ্যে আছে যারা খাটি হতে পারে নাই অগ্রসাই তার মধ্যেই পার্থক্য আছে যেমন একদম বিশুদ্ধ জল সে এই জায়গার বিশুদ্ধ জল যা আমেরিকার বিশুদ্ধ জল তাই জার্মান হল্যান্ড পোল্যান্ড নেদারল্যান্ড যে ল্যান্ডে যাবেন ব্যান্ড করতে পারবে না কি বিশুদ্ধ জল হতে হবে আর যখনই জলের মধ্যে আর্সেনিক থাকবে তখন কম বেশি অনুপাত 